，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。炒青菜时有人焯水或者是过油，其实不用那么麻烦，焯水之后炒出来不够脆手，而且营养也容易流失。今天给大家分享上海青最简单的家常做法，一起来看看具体是怎么做的吧。现在要准备的材料有上海青、大蒜、小葱。生姜、干海椒、猪肉。首先，准备几颗刚从土里挖出来的上海青。先把它放到大一点的盘中，然后将叶子一块一块的掰下来。上海青含有丰富的维生素，多吃一点这样新鲜的绿叶蔬菜，对眼睛和身体都有很大的好处。中间这一根硬心就可以丢去不要。全部掰好之后，往里面加入一勺食盐。再倒入多一点的清水，没过上海青，上海青的叶子就像一个小勺子，勺子底部会残留一些灰尘和杂质，放到盐水里浸泡十分钟，既可以杀菌又容易清洗。浸泡好之后，再将上海青一片一片的清洗干净，特别是在它的根部有一些泥沙，要用手不停的搓洗。洗完之后，先把它放到漏篮中，接着再次放到干净的清水中，再漂洗一遍就可以了。洗干净的上海青，我们用手将叶子掰出来，因为上海青的根部比较厚，炒的时候熟得更慢一些，所以把叶子掰下来，不能同时下锅炒。如果同时下锅的话，菜叶已经熟了，而根部还没有熟。如果全部炒熟，又影响口感。接下来准备一些大蒜，拍碎之后切成蒜末，切好之后装在碗中备用。再准备一把小葱，取下葱白部分，把小葱切成葱花。准备一小块的生姜，切成薄片，切好之后装在碗中备用。喜欢吃辣的朋友可以准备几个干海椒，把它切成小段；不吃辣的朋友就可以不用饭。剪好之后，再用手把里面的辣椒籽抖出来，接着倒入清水，将辣椒表面的灰尘清洗干净。洗干净之后，放在小碗中备用。接下来准备一小块的猪肉，把它切成薄片。炒蔬菜的时候可以用一点猪肉，或者是猪油，那样炒出来的口感会更香。切好之后装在小碗中备用。接下来调个料汁，碗中加一勺生抽，少许食盐，再来点鸡精，一勺蚝油提鲜，再加半勺玉米淀粉，小半碗的清水。然后用勺子搅拌均匀。我们提前调个料汁，可以防止在炒的时候手忙脚乱。搅匀之后，先放一旁备用。所有的食材都准备好了，接下来开始烹饪。锅中加入少许食用油，油热之后，先把肉倒下来炒香。油不是特别烫的时候下锅，这样就不容易粘锅。把肉炒至变色。将肥肉里面的肥油煸炒出来，炒至肥肉表面微微发黄，继续翻炒均匀。炒至差不多时，加入蒜末、葱白和辣椒也加进来，然后接着翻炒，炒出食材的香味。炒香之后，先把白菜帮子加进来。这个时候要开大火，快速的翻炒。开大火翻炒就不容易出水，而且吃起来会更加的脆爽。上海青在我们这里又叫做小白菜。这个白菜帮子的肉质比较厚，我们大概将它炒个一分钟左右，炒至差不多八成熟就可以了
，这个时候就把叶子加进来。叶子下锅之后，继续开大火快速的翻炒，把叶子炒至断生。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，就请伸出您的发财手给我点个赞吧。您的每一个留言和转发，都是我前进的动力。感谢您一如既往对我的支持。炒软之后，再把刚才调好的料汁倒进来。料汁下锅之后，继续翻炒，让所有的食材都吸收料汁的香味，然后再加点料酒，添加香气。这样一道非常简单又脆爽可口的小炒上海青就可以出锅装入盘中了。这样做出来的上海青一锅陈菜，不焯水不过油，充分的保留了白菜里面的营养，而且颜色翠绿不发黄。不发黑，吃多久都不会变色。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。